はい、おはようございます。おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。え、今日はですね、僕、アメリカ在住の僕が、え、今年買って良かったもの、ベスト6、え、ベスト6ですね。それについて、え、お話ししたいと、え、思っていたんですけれども、え、それではなく、今、このアメリカ、え、ロサンゼルスから、え、日本へ、え、ちょっと帰国している人たちが、え、増えてきているぞっていうことについてお話し、え、それもしようと思ってたんですけれども、まあ、その二つの動画ですね、今作って、え、どちら先にアップロードしようかなと思ってたんですよ。うん。で、ただですね、多分、今僕、その二つのどちらかをアップロードしても、そんなに、あの、見てもらえないんじゃないかなとか、ちょっと思ったんですよ。まあ、っていうのは、やっぱりこの大統領選で、えー、ま、皆さん、今、ものすごい気にされてるとこだと思うんですよね。で、昨日初めて、僕のチャンネルで、えー、大統領選のことをお話しさせてもらったんですけれども、やっぱり、この小規模のチャンネルの中では、えー、まあ、結構な反応、コメント欄、コメントいっぱいいただきまして、ありがとうございます。うん。で、YouTube だけでなく、Twitter とかですね、インスタの方にも、えー、メッセージとか、えー、くださってる方、えー、いまして。やっぱり、ね、あの、なんか色っていうのは重要みたいですね。うん。<笑>えっと、まあ、国によってね、やっぱちょっとそういうのを、まあ、気をつけないといけないなとか、えー、まあ、僕も、えー、まあ、コメント欄とか読ませてもらって、えー、思った次第です。うん。でですね、まあ、あと今日、今日ですね。まあ、やっぱり、その、まあ、大統領選のことではなく、ちょっとトランプさんにちなんだこと。まあ、僕はですよ。僕はちょっと、え、人生で、まあ、結構大きな影響を受けている方なんですよね。まあ、それについてちょっとお話ししたいなと思ったわけなんです。まあ、トランプさん応援するとか、そういう意味ではなく、た、単純に自分にとって、まあ、すごく有益なこと一つ、ちょっと、あるものですから、これがちょっと役に立つとか、そういうの、わかりませんけれども。いや、お前のチャンネル、そんないつも役に立てないぞとか、え、言われたら、えー、すいません。えっ、ー、と、まあ、そうかもしれませんけれども。うん。でですね、まあ、ここ数年間ぐらいですね、えー、年に何回か、えー、割とその、資産家さんと言いますか、ちょっとお金、まあ、稼がれてる方の、まあ、パーティーなり、えー、まあ、そういうお食事会みたいなのがあるんですけれども、年に何回か、えー、まあ、出席させてもらうんですよね。まあ、呼んでいただけるものですから、まあ、全部タダなんですよね、そのご飯とか。まあ、あの、お酒とかいろいろ出るんですけれども、まあ別にその断る理由も、えー、何にもない、ないですし、で、行けばやっぱそれなりのね、まあお金の勉強とかも、えー、その無料で、えー、できるものですから、まあそういったこともあって行かせてもらってるんですよね。で、僕一つ、えー、あることに気づいたんですよ。そう、その場所でですね。うん。で、まあ、数年前っていうのは僕、まだ結構、えー、まあ、たまには結構飲んでいるというお酒ですね。まあ、飲んでた時で。で、そういう場所に行くと結構普段ですね、なかなか飲めないような、まあ、高級な、何て言うかな、そのワインとかですね。まあ、そういうのもあるわけなんですよ。で、まあ、ここぞとばかりと言いますか、<笑>ま、ちょっと意地汚いんですけれども、まあ、ただなんで、まあ、そういう時こそは、まあ、の、飲んでもいいかな、みたいな感じで、の、あの、飲もうと、まあ、いつも出席してたんですよね。で、ただ、まあ、その気づいたっていうのは、すごく、えー、資産とか、えー、お金を持ってらっしゃる方ほど、やっぱり、お酒あんまり飲まないんですよ。なんかね、やっぱ、控えてるっていうか、飲み方を知ってるっていうか、飲まれることは飲まれるんですけれども、本当にもうコップ一杯ちょっと飲む感じっていう人が多いんですよね。で、ああ、僕なんでかなと思ったんですよね。いや、全部、えー、ただです、ただですよね。今いいじゃないですか、みたいな感じで、まあ、その、まあ、座っている方たちに、まあ、ちょっと、なんで飲めな、皆さん飲まないんですか、みたいなことを、まあ、聞いたら、えー、そんな、その人たちは、いや、人生、いや、なんかもうそんなことやったら、矛盾というか、無駄やん、みたいなことを、まあ、言われたわけなんですよ。うん。あ、どういうことかなと。まあそれはどういうことかなとかちょっと思いながらまあ考えてて、いやトランプさん見てみーと、見てみなさいと、ええー、まあ言われたわけなんですよね。で僕その時っていうのはちょっと知らなかったんですけれども、その数年前っていうのは知らなかったんですけれども、なんかト,トランプさんっていうのはどうやらあのお酒をなんか飲まないらしいんですよね。で僕もね、後でネットで調べたら、えー、ね、なんか飲ま、なんか結構飲まなくて有名みたいな感じなんですけれども。で、お酒どころか、コーヒーすらもなんか飲まれないらしいんですよね。で、僕、それ、その時、あの、結構驚きだったんですよ、それに関して。っていうのは、えー、僕、あの方のそのイメージっていうのは、すごく、まあ、ワイルド。ワイルドじゃないでしょうか。で、なんかもうがっつり毎晩なんか飲まれてそうな、そういう風な雰囲気を自分の中で持ってたんですよね。うん。それで、まあ、ちょっと驚きだったわけなんですよ。いや、飲まれない。あれ、そうなんや、と思って。で、コーヒーも飲まれないみたいな感じで。で、やっぱりあの、健康にすごく、えー、気にされてるんですよね、健康。うん。で、で、これ僕も気づいたんですけれども、割とその、やっぱ資産持ってる人ほどすごく健康とかに気を使うんですよね。で、その毎日やってるのその無駄やんとかそう言われた人って結局、まあこれ多くの人っていうのはその、まあ特に多くお金持ってる人ですね。っていうのは、えっ、ー、と、あれちょっと犬、犬
犬が来てピーナッツが吠えそう。ピーナッツが吠えるかもしれない。ちょっとお菓子をあげましょう。お菓子を。はい。うん。えっ、ー、と、まあ、あとね、やっぱりその資産を、まあ、多く持っている人ってやっぱそれだけ運用しているのが多いわけなんですよ。で短期とか、えー、長期なり、えー、運用している人ですね。うんまあ、現金を持ってても、まあ、常に何かに変える。まあ、例えばですね、まあ、代表的なものとして、福利っていうのがありますよね。その福利の効果。うんまあ、長期で、えー、持,つば持てば持つほど、まあ、利益になっていくといいますか、まあ、お金が増えていくと。いう感じですよね。まあそういった金融商品なんか。で、それできるだけ長く持たないと、まあ意味がなくなるっていうか、まあ効果が、まあパワーがあるわけですね。長く持てば持つほど。で、やっぱこういうのを運用していくと、お酒とか結構もう本当に無駄になっちゃう考え方になっちゃうんですよ、本当に。だって、お酒、まあやっぱ負債じゃないですか。まあ反対のことですよね。資産と負債。反対なことですね。負債運用。負債運用になっちゃうわけなんですよ。だからそうすると、まあ毎日、<笑>やってること、えー、意味が無駄になっちゃうわけですよね。資産運用してるのに、えー、負債運用することになりますから。うん。だから、やっぱりね、その、それだけお金を持ってる人ってそういうことをすごく考えられて、まあ健康とか、まあそういうのにも意識されてるんだなと思ったわけです。で、まあ自分の中でですよ、あの、こういうのがあるんですよ。まあ手っ取り早く、え、まあ、その人生を、ま、楽しくと言いますか、金に困らないようにとか、まあ、心豊かにとか、して生きるには、えー、一番手っ取り早いのは、えー、そうやって成功されている人たちですね。うまく資産運用されてたり、まあ、心豊かに生きられている人の真似をすることが、えー、一番手っ取り早いことだと僕は、え、考えているんですよ。まあ、アホなりに。その逆で、えー、まあ、負債運用ですね。負債運用というか、まあ、あまりしてない、あの、資産運用してない方の真似をしない方が、まあいいんじゃないかなと、まあ僕はちょっと考えたりしてるんですよね。で、だからトランプさんが、いやもうがっつり飲まれるっていう方であれば、またちょっと自分の考え方も変わってったかもしれませんけれども、まあそのトランプさんだけじゃなくて、まあそこでまあ座ってらっしゃった方、やっぱ飲まない人が多くて、やっぱ皆さん似た、そういった考え方が多いんですよね。で、まあ、それに影響されて、割とちょっと控える方向に、まあ、当時、ガンガン飲んでたものですから、割とすんなりそういったこともあって入っていけたと、まあ、控える方に、お酒をですね、まあ、もともと飲んでたものですから、控える方に、まあ、入っていけたということなんです。まあ、例えば、まあ、僕も初めてね、数年前に、まあ、不動産、家を持った時に、えー、思ったんですけれども、今、その、初めて買った家っていうのは、2000万円ぐらいの家ですよね。まあ、今、4000万円以上、倍以上になって、まあ、上がり続けているんですけれども、ぶっちゃけですね、そんなに利益出てないんですよ。うん、っていうのは、やっぱりメンテナンス費用とかですね、これまで、まあそれなりにかかっているわけです。えー、リモデル、リフォーム、いかに、まあ、するかとかですね、まあ税金とか管理費用とか、えー、入れたりすると、今ここで売っても、えーけ、そんなに儲かってないですよね。でして、できるだけ長く、どれだけキープできるかで、まあその自分の利益が、まあ変わってくるものですから、まあそういったこともあるんですよね、やっぱり。そうやって運用していくと。うん、まあっていう話ですね。僕は今日ちょっと、まあトランプさん、に、まあ、ちょっと、まあ、トランプさんだけじゃないですけれども、まあ、そういった考え方でちょっと影響させてもらったということについてお話しさせていただきました。はい。まだこの動画を撮っている頃はですね、おそらくだ、ね、勝者、その大統領選、うん、まあ、多分まだ決まってないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、これ動画、今、録画して、すぐ上げる予定にはしていますけれども、うん。まあ、そう思っ、あのね、まあ、どちらが勝つか分かりませんけれども、まあ、本当にね、まあ、あの、コメント欄とかもみんな、あの、見読ませていただいたんですけれども、まあ、なんせ暴動とかですね、まあ、なんか起きなければいいなと思った感じなんです。はい。まあ、で、今日はですね、まあ、せっかく、まあ、ちょっと今スーパーに来てて、僕2日連続でスーパーに来るってことは、あの、週でほとんどないんですけれども、まあ、家より、まあ、外の方が明るいかなと思って、ちょっとわざわざ外で撮ってるんですよね。はい。で、スーパー行ったらですね、昨日もちょっとちらほいたんですけれども、今、結構な量、やっぱ買いだめではないのかもしれませんけれども、割とご年配の方とかすごいガス、あのー、買ってる方多かったんですよね。うん、まあ、一時ですね、まあ、僕の動画でも話していますけれども、スーパーからですね、まあ、食べ物が、えー、まあ、一時結構消えたっていう時期があったんですよね。で、まあ、そういう風な状態にならなければいいなとは思っているんですけれども、まあ、今日はいつもより、ね、まあ、昨日よりもそういうのちょっと、えー、見たという感じです。はい。じゃあですね。まあ、今日は以上になります。まあ、ちなみに今日買ったもの、まあ、昨日買い物したんでそんなに、ま、大したもの買ってませんけれども、えっ、ー、と、ま、一応せっかく来たんで、ちょっとこういうのも買ってきたんですね。えっ、ー、と、フレイクス。えー、これ朝ごはん食べるやつですね。これ巨大、巨大サイズじゃないですか。これでですね、約6ドル、えー、約600円ですね。うん、まあ、こういうのね、ちょっと買っておいても、まだ、まだありますけれども、ちょっと買っておいた方がいいかなと思って。で、あとですね、ネギ買いました。ネギは、えー、約、えー、約100円ですね。
1ドルです。まあ、これアジアのスーパーとか行くと、今これアメリカのスーパーにいるんですけれども、アジアのスーパーとか行くと、2つで100円とか、ね、この束が2つで100円とか、3つで100円とかもあるんですけれども、まあ、今、もう1つだけ買っときました。まあ、買いすぎてもね、よく余ることもあるんですよね。で、これ、プリ、プリングルプリングルスプリングルスっていうのが、まあ、そんな今すぐ食べたいってわけではないですけれども、え、一応2、2 0ドル、約2ドル、200、約200円ですね。日本でも売ってるんでしょうかどうなんでしょう日本でちょっと見たことないんですけども、売ってるのかなうん、えっと、そういった感じですね。で、あとですね、え、鶏、チキン、チキンですね。チキン買いました。はい、え、これは約5ドル、約500円ですね。まあ、絹を買った、とんかつ用のお肉を買ったんですけれども、あのために油をちょっと使うっていうのが、油結構使うじゃないですか。で、ね、ちょっと、その時に、まあ、その、ポークだけより、豚肉だけより、まあ、ちょ、もうちょっと、ちょっとまとめて作りたいなと思ったものですから、せっかく油使うんで、で、まあ、鶏、この鶏肉も、まあ、ちょっと一緒に、えー、あげようかなと、まあ、これ帰ってすぐですね、ちょっとあげようかなと思っている感じなんです。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、ちょっと僕が影響を受けていることですね、アメリカで、えー、ね、今年買ったベスト6っていう動画、今あげるよりは、<笑>こういったちょっと、トランプさんとかなんか、その、だい、なんか絡んでることの方がいいかなと思って、ちょっとお話しさせていただきましたはいまたちょっとコメント欄とか読ませていただいて皆さんの地域ですねなんか他の州からも見てくださっている方ねカリフォルニア州以外の方も見てくださっているようでありがとうございますはいではですねえっと今日はえっと以上になりますはいまた皆さんの住んでいるお住まいの地域の状況なんかも、えー、教えていただければなと思いますまあ、州によってはですねなんかちょっと荒れてきているようなところもあるような感じですのではいえっとではですねちょっとおやつおやつをあげて、えー、終わりたいと思いますはいはい、以上です、まあ。ピーナッツはですね、ちょっと固めのお菓子はえじっくり食べる感じなんですよね。うん、なんか座って。はい、ではですね、え今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。